生山争强好胜，肯定是看咱们看车的人少，想抢头功。怎么办？打还是不打呀？舍不得鱼饵，勾不上大鱼。这帮弟兄就是咱们的鱼饵。长山吞进去吐不出来，乖乖的把大部队引来。就这几个人，敢来抢老子的炮，怎么办？炮要是被他们抢走了，共军的大部队可就不来了。费了这么半天劲，就网到这几只小鱼小虾。再不收网，连这几只小鱼小虾都要跑了。咱们可是偷鸡不着十八米啊！连长，命令王连长收紧口袋，堵住他们。是。弟兄们，追！小何，小何，你们在护我啥呢？这回我跟你们来了，还是骗俺来给你们吃肉了。吃的就是我们俺跟你们来抢炮了。不是我不好，我连累了大家。还说人家没几个敌人呢，你看那人打的自己架着屁股跑。我问你鼓捣啥呢？甭管，你没看着吗？一会儿你就知道了。江河，你跟老子想到一块去。连长，你还记不记得咱们在野人山的时候，把炮弹当炸弹使？记得，怎么了？天河，你真行，幸亏老子带你来了。来，给我拿两个。哎，哎，都听清楚，前面一定还会有敌人拦截的
无论如何，你们拼死要冲过去。哥，你干啥呀？别管我，一定要把大炮带出去，能出去一个算一个。市长，小瓜屯打起来了，打得很激烈。可是跟谁打啊？还不清楚。前沿监视的一连正在了解情况。嘿嘿，我就说这几门炮就是诱饵，幸亏老子没上当。哎，盘子，嗯，会不会是凶毒部队上当了？不可能啊，谁能把手伸到我王爬子房去呢？王市长，大英子，你来干啥？余承山去小瓜屯抢炮了啊！曹根、庞青云、秃嘎他们一起去的，我劝了，但是没劝住。我检讨。检讨啥？打起来了！我没打他。哎呀，不是一回事。个狗东西擅自行动。参谋长，命令孟兴把三营调到小瓜屯一线，会同一连，准备行动。是。我先去一连啊！哎，盘子，敌人是有备而来，能不打呀？最好别打。知道，政委，啥啥打起来了？小心你们了，军知道忽悠人。那么多废话，老子活着就不会让你死。
草根。我跟别人吹牛了，我怕了一个大学生，他要当我的亲弟弟，没来得及跟你说，跟着傻兄弟，老哥不稀罕这些吗？傻兄弟，老哥是稀罕你。幸好你一直冲着老哥笑下去。我的情报可是准确的，这可怪不得我。你不是说你很了解王北风吗？那他为什么没上钩？这都怪那个余承山，几次几次的行动都让他给搅了，他简直就是老子的冤家可行。滚！去把部队撤回来吧。李总，部队已经在撤了，只有郑参谋带着一些兄弟在围捕余承山。于<笑>成山呐、啊，于成山啊，你真是老子的兵啊！你干得好，干得漂亮！你告诉郑参谋，把他给我抓回来。我真想问问他，他这眼里还有没有我这大哥？别干掉，老子抓活的。
李成山，我知道你就在附近。我说话你能听得见。我们是兄弟，有福同享，有难同当，咱们对天发过誓的。赶紧跟我回去吧，咱们过往不究，何必死撑呢？豹子旅长，让我告诉你。他一直念着你，他让我把你好好的带回去，不准伤了你。要不然，弟兄们早就乱枪打死你了，你也活不到现在。别以为四十五里的特工队是吃素的，大哥。他一直牵挂着，想和你聊聊。坐下唠唠家常，坐吧，坐，坐吧，大家。我于成山啊，老子以前是中央军。也是一个俘虏兵，老子在民国二十七年当兵，打过昆仑关会战，去过长沙，打到过缅甸，我隶属于现在驻扎在北顺的四十五旅，那是国军的精锐，那叫暴旅。有的人心里可能会想，你狗日的于成山，肯定是四十五旅的一坨臭狗屎，被人给扔出来。那叫放屁！老子是一等一的好兵，去滇缅，老子一个人把豹子旅长从滇缅的老林子里面救出来。旅长出来跟我说，我把盟军的勋章送给你。不信是吧？今天就给你们瞧瞧，看啥呀？要不要拿到手里看看？我看，行不行？来，行。嘿，嘿，嘿，嘿，真家伙，我让看，那可是真正的盟军勋章。真家伙，哎，真家伙，来看看，真家伙。我是在鲁南被俘，老子心里真是憋得慌，我就一门心思的想跑。那你跑什么没有啊？你你是不是傻呀？那跑回去了，那还能在这儿吗？是不是啊？公<笑>你把你拴住了，谁能拴得住老子？老子有手有脚有一身本事，可是偏偏呀、啊，我于成山的心真被拴住了。我想，也许大家伙都听说过，共产党在搞土改。前些日子。我于成山就参加了大窝铺的土改，跟一帮苦哈哈的弟兄们一起斗地主，一起分田地。我看见了那帮穷兄弟有了自己的田，抱着借庄在哭。我不怕你们笑话，我也哭了。我这些年糊里糊涂的当兵，糊里糊涂的打仗，我是在为那些贪官污吏卖命，我是在为那些土豪劣绅卖命。可是现在，我明白了，老子要为穷人打仗，要为和我一样苦哈哈的穷苦人拼命，即使是战死，我也有脸到地底下。见我的爹娘，哥，让我说两句。兄弟们，咱当兵的都是苦出身，没有哪个有钱有势的会来受这份苦差事。就说我土岗了，我五岁就死了爹。就因为上街摆摊儿，少交那保护费，被地痞流氓活活打死。那流氓头子，他就是县太爷的内侄，这就叫官匪一家。从那以后，我就成了一个小叫花子。我也来说两句。我叫魏三环，我家哥三个，我排行第三。两个哥哥拉锯当了壮丁，死在战场上。
其实我可以不用当兵的，就是我们村那个老财主，他买通了征兵站，硬把我拉去顶了他的儿子。他家有三个儿子，没有一个去当炮灰的。我可怜的娘啊，他求爷爷告你，哭瞎了眼睛，没用。大伙说说，这是什么世道？这是什么世道？我也来说两句。啊！什么什么？你说什么？于成山要把俘虏兵全都放走，还要给他们开欢送会？是啊，正开着呢。这个是个狗东西还是驴东西啊？这屡教不改呢，这刚放松才几天啊，这就破坏规矩了。去，再给我关三个月，我看他再蹦着。等等，胖子，咱俩啊，亲自去看看再说，行吗？哎呀，走吧，胖子。弟兄们，我张阿木今天也不嫌丢丑，也和大家说说我肚子里面憋屈的事儿。我家很穷，可是我娶了个俊媳妇儿，那是我家里给我定的娃娃亲。我们县城有个大官豪，叫陈三多，钱多，官帽多，女人多。这不是人养的玩意儿，他养了那么多女人还不知足。就看上俺媳妇儿，变着花样把她骗走了。我追到陈家要人，没想到我媳妇儿不见我。她隔着墙跟我说，她穷的熬不下去了，她宁愿哭着吃肉，也不愿意笑着跟我喝糠。这穷能怪我吗？我一年从头到尾做牛做马，我闲过吗？还是吃不饱穿不暖，连房子都没有。从那天开始，我的心就死了。我算是看透了，这就是个小贫不孝娼的世道，什么良心，什么羞耻，通通的都见鬼去吧！老子一怒之下，就这样当了兵，混呗，吃喝嫖赌烧杀抢掠。老子什么没干过，眼睛都没眨过一下。可是每到夜深人静的时候，我睡不着就想哭。我这过的是什么日子？这世道怎么就变成这样了？我也说两句。我来说，我来说，我来说。嘿，我来说，我来说，我的哭比你多。俺来说。兄弟们，俺小二和打小受苦受累的给地主干活，他们稍不注意，就把俺往死里打，还想尽法子扣俺的工钱。后来俺到了采石场放炮，东家为了省钱，给俺的炮捻还不如一根擀面棍长，根本就没把俺的命当做一回事儿，俺好几次都差点被炸成肉泥。他们这帮地主老财，就不是人揍的。那辛辛苦苦累死累活的，还能凑合的过上日子。可那些中央军那帮王八犊子，硬是要拉俺去做壮丁。俺娘当时病在炕上，俺跪着求他们，让俺给俺娘抓两副药，再给你们走，成吗？可他们死活不答应，硬是把俺拽上了车。俺娘听说了，摇摇晃晃的奔到路上，哭着喊着，叫着俺的名字，却被后面的军车活活的给碾死在地上。他回头看着娘躺在地上，流了好多的血。可那王八蛋当官的还是不让停车。娘啊！儿子对不起你。这一走，家里就全没了音信，也不知道俺那可怜的媳妇儿和孩子现在还活着吗？他们娘俩要是没俺，可怎么活呀？哎呦
向你们沉痛的检讨，我又犯错误了。弟兄们，明天大家就可以走了，回去见爹娘，回去见妻儿。可是我想，大家也许会再碰到抓丁，大家也许会再上战场。我希望大家心里真的知道，为谁打仗，为谁卖命。我希望大家心里永远记住，今天晚上。我们这帮苦哈哈的穷兄弟，都说过什么？于大哥说的对，咱们现在要是回去了，那国军能放过咱们这些已经训练好的兵啊？十有八九还得给我们抓回去。你们说对不对？对不对？对,对,对,对。我说句实话，我们真的回去了，我们能有好日子吗？啊，我们回去了，无非还是被那些地主老财欺负，给他们扛锅。你们说对不对？啊，是不是？是是。李大叔，俺不走了，俺跟着你去干。二哥，你的情况不一样，你先回家，看看能不能找到你的媳妇跟孩子。如果找不到，你回来，大哥还咬你。李大哥。俺想好了，弟兄们，回家找到俺媳妇又怎么样？不是一样挨饿，一样没地住吗？俺都想好了，要像跟于大哥一样，在大窝子铺那样，大家打倒地主老财，有地分，有吃的，这样才能过上好日子，对吧？我也留下来，我留下来，我也留下来，我留下，我也留下，我也留下，我也留下，我也留下，我也留下，我也留下。啊，程山，小子挺能忽悠啊。他是过来人，比咱们更了解这些俘虏兵。从这点上看，我们应该向他学习。哎，老李，这个可以推推广到全师啊。嗯，不光光是咱们师，我立即向总队领导汇报。一九四七年九月，党中央批准了东北民主联军诉苦教育的经验报告，随即全军普遍开展了以诉苦、三查为中心内容的新式整军运动，极大地提高了广大官兵的政治觉悟，部队战斗力得到空前增强。尤其是大批俘虏兵，一旦懂得了为谁扛枪的革命道理，立刻调转枪口，杀向了国民党反动派。共产党搞土改呢，还搞什么新式整军运动？花样真是多呀，这些个你我连想都想不出来。让士兵诉苦，提高士气，哼，这是共产党创造的一个奇迹。我的一个美国朋友给我写信说，这是世界上任何一支军队都没有的手段，绝对不能低估。陆长官，你想想。如果让我们的士兵起来诉苦的话，恐怕他会反我们的长官吧。共产党收买人心，确实比我们有办法。我们到东北才两年，敌我双方的力量对比，就发生了天大的变化。从共产党的红军开始，我们一直是以大打小，以强打弱。我们追，他们跑；我们攻，他们守。现在呢？共军的力量第一次超过了国军，是他们攻我们守，这样下去，那就会是他们追我们逃了。形势的确非常严峻，东北的战局已经掌握在共军的手里，我们只剩下了一些孤立的城市。
，所以陆长官，我特地来恳请您。恳请什么呀？阜城失守以后，北顺和益州被共军分割包围，成了两座孤城，攻守两难。现在全国五大战场都在吃紧，估计我们是等不来援军了。所以要不以为，我们应该放弃北顺和益州，固守荆州，这是唯一的出路。我特共军各个击破。到那个时候，恐怕我们是顾此失彼，谁都保不住。老弟所言极是，可是委员长就是要死撑面子，要我们寸土不让。你说，我敢擅自放弃北顺和益州？罗长官，将在外，军令有所不受啊！如果不当机立断的话，共军一旦发起进攻，我们会陷入绝境的。到那个时候，我们会上天无路，入地无门的。君叫臣死，臣不敢不死。我们现在只能服从命令，恪尽职守。罗长官，不说了，好自为之吧。吕座，属下认为您对局势过于悲观了。共军眼下虽然猖獗，但我四十五旅乃国军威武之师，当年滇缅战场那么险恶的绝境下，都被咱们杀出一条血路，打垮了日寇，又何惧共军这群乌合之众？现在的共军不是当年的土八路了，轻敌是要吃大亏的。是啊，阜城一战，共军部队表现出的战斗素养，的确让周某大吃一惊。哼，我看。你是被共军吓破胆了，老弟你，吕座，楚某请求率幺幺三团出击，打通与益州的交通要道，这样就能和胡振宇的十五师协同作战。漫长的交通要道，打得通你守得住吗？如果共军趁虚攻击北顺怎么办会开完了，开完了。总队首长有什么任务？你猜。哎，看你这高兴劲儿。要打北顺，柿子要捡软的吃，骨头嘛要捡硬的啃。先打一周。对，打一周。总队首长还给我配属了炮兵呢。报告师座，保木一局马站长求见。啊？他怎么来？哟，吴师长，我今天来不会再让你的兵打我抓我了吧？哪儿的话哪儿的话，来来来来，请请请。吴师长，上次共军的奸细前进益州，跟你这个宝贝儿子搞药品的生意，你不单不抓他，反倒跟我较起劲来了。哎，误会，哎，都是误会。看在党国的面子上，我也不跟你计较了，都过去了。咱们还是以大局为重。我给你带了份情报来，共军很快就要攻打益州了。啊！胡师长，大敌当前，马某奉上峰指令，严查贪生怕死、临阵脱逃之人。贵师的所作所为以及表现，我会随时呈报上峰的。我先告辞了。魏远素
弟兄们，考验我们的时候到了。咱们这个排的情况很特殊啊。从我这个排长开始，陈他娘的是俘虏兵。现在，咱们不能说是俘虏兵了，咱们是解放战士。照常理说，咱们这个排啊，打不上主力。可是老子凭着跟师长的关系，软磨硬泡。师长最后指着我说：“于腾山呐。”你们排成为尖刀突击排，高不高兴？高兴！我希望大家都想一想，我们在诉苦大会上都说了些什么，都听到些什么？是骡子是马，咱们战场上见！有没有信心？有！出发！向右转！报告，正面突破队攻击准备完毕。打！上报告队，滚炸进攻一周了，护士长来电，请求增援。嗯、现在北顺也被共军团团的围住了。当初他要是不玩小九九，我们合力夹击共军，保住阜城，他不会有今天的。那怎么办呢？就凭十五师的战斗力，我看连今天都顶不过去。给他回电。委员长的训词不可忘记。不成功变成人。是。无可奈何，花落去、啊。下一个该轮到我了。大、啊、佬。哎、啊啊，怎么样？战友全部好了。太好了。累吗？这个那小子呢？灌笑，我把他先弄下来。兄弟，哎哎，二哥啊，你跑哪儿野去了？身上蹭的什么玩意儿？哎，刚才我去挖这个坑的时候，挖了个屎窖那边，蹭了点屎。哎呀，你你你屎里我这进个啥呀？说啥呢你？你凑凑的我，我凑凑你们吧。一身屎咋？一身屎，一身屎那是不是？挖地道那是光荣的，你知道不？他嫌我臭。我、啊、问你啊，哥，你埋的这个炸药，你敢问能保证把这城墙炸塌吗？你放心吧，大哥啊，我在那坑底下。埋了两车的炸药，我去，这帮了一炸是吧？这人全得飞了。<笑>小子，这有你的啊！这次啊，不是我吹啊，咱们进城这一头功，肯定是咱们尖刀突击排的。啊！哎呀，发个信号，行。啊！哎，我的孟大团长，那正面进攻怎么没进展呢？师长。敌人的城墙和工事太坚固了，咱们的炸药棒太费劲呐，炮火又没准头。我告诉你啊，你要攻不下来，老子就换人上去了。师长，我已经派于成山的尖刀排上去了。于成山，对，他想了个主意，带着那帮解放战士啊，上去挖地道填炸药。<笑>这小子真能折腾啊！<笑>我告诉你，孟欣，不管你用什么方法。一个小时必须给我拿下来，要攻不进去，你就下来。是。哎，师长，等等。哎，我十分钟就能突击城下。十分钟，李成山已经发信号了。师长
，你就抢好了。走。术士的师部了，太好了，弟兄们，都给我听清楚，只要是当官的，一个他娘的也别放过。放心，走枪的人在一起，算堂堂的军人吗？你要想要廖某人的性命，堂堂正正的冲我这儿开一枪，是兄弟我认了。把他们俩给我扣下来。不用了，诸位弟兄，我来就是跟你们楚团长好好聊聊的。你们听我的，先去准备吧。行。接你，别的事情咱们到吕布再说吧。周团长，这两个小时马上就到了，吕座一点消息。
消息也没有，怎么办？再给幺幺三团打电话，是太监。没用，幺幺三团把一切对外联系的线路全都中断了。报周团长，共军的联络代表到了。周团长，这是，程山，你来的太好了。豹子队长怎么样了？幺三团楚文云不肯起义，李座劝他去了。劝他去了，他亲自去的。是啊，李座临走前交代，如果三个小时之内他回不来，我们就立刻进行起义。可是他到现在还没有任何消息。他带谁去的？只带了郑参谋一人。这要命吗？不是你们别琢磨了，赶紧动手起义吧！李泽规定的时间还没到呢。我说你怎么这么死板呢？这么多条人命在里面，早点起义，早点安心嘛，对吧？郑山说的对，我们不能再等了。你的办公室跟我的很像，楚某一直以吕作为楷模，事事效仿吕作，修身齐家，为党国效忠。你不要叫我吕作，现在你是这个旅的旅长。好，既然廖长官也承认，那就请你马上给全旅下令，取消起义，全力备战。你是旅长，这个命令应该由你来下。我，我命令你下这个命令。钟云，你听我说，身为一旅旅长，全旅弟兄的性命都担在你的肩上，你得替他们担待着点儿。我知道你跟共产党有家仇，可是一个统帅将领，不能由着个人的性子去跟别人拼杀。别再执迷不悟了。其实我也很痛苦，一个人为他的信仰付出了青春、热血，甚至全部，到最后你突然发现你所信仰的。是那么的肮脏，那么的龌龊、无耻，做何选择呢？不要再说了，我楚慕云宁可战死，绝不投共。你死了这条心吧。战争的目的不是为了死人，是为了让人活得更好。胡说！战死沙场，马革裹尸，才是军人的归宿。你追随我这么多年。你学到我的只是皮毛。一个军人如果没有灵魂，他永远成不了一个好军人。你少来教训人，老子听够了。现在不是你说了算，就算我错了，老子也要错到底。好吧，廖某的话说完了。你何去何从，请三思而行。想如何处置我廖某，悉听尊便。吕座，你，你我兄弟一场，我不想在最后的时候反目为仇看好点儿，任何人不准进出。说。我就知道廖高炫肯定会有事儿。胖子，一遍我遍，事不宜迟。回电周孝汉，同意他们提前起义。命令部队按原计划进城接收敌军起义。
让孟欣那个团直查城西，消灭负隅顽抗的楚穆云部。还有，通知地方的朋友，赶紧调任粮食，备甚齐，马上运粮进城救人。明白。周团长，王师长回电了，同意我们马上起义，友军立刻进城。哎呀，太好了，太好了！报告，亚算团一营和三营派人来了，愿意和大家一起起义。太好了，真是太好了，太好了！这样一来，楚文英身边就没几个人了。你做的，他没有你做的消息吗？你都让楚文英给扣住了，生死不明。我都马上带人去救你做，周团长，你不能去，胡参谋你也不能去。现在最重要的事情是起义的行动，你们必须留下来指挥。嘎子十三，走，你们俩留下来，配合周团长的行动。你去哪儿？我去救包子队长。哥，我跟你一块去。别说了，你们应该知道，这次起义关系到多少人的性命。派人跟他去。是。为什么不把廖敖全给毙了？养虎一患，你懂不懂？现在毙了，把他关进来，爱不干咱们的事。我看你是英雄气短，下不了手。我以暴力战死的军心，又何必拉他妹子？你真是糊涂啊！如果不是他临阵投敌。咱们还有死守待援的希望，还拉他陪葬，明摆着他拉咱们陪葬，你明白不？是的，各走各路吧。好，太好了，你下不了手，我来，去把弟兄们给我找来。是，你敢？报告，炮兵团已经撤出阵地。报告团部，幺二团一营和三营已退回营地。报告，幺幺二团组们完毕。立刻向王师长发电报。师长，周少汉回电。电，我部准备完毕，请指示。全部。起枪械库已经完成交接。报告，幺幺四团乙和共军联系上，正在交接
爸爸，要是爱他，你的婚纱就打给他。好。周团长，恭喜浙南维普一二三男子。看来一切还算顺利。可是你错了
家娘的命大，遇上老子你死不了。大哥呢？在里边。咋的？别去。大哥说，先一个人静静，别烦他。自幼即受母亲教诲，立志成就一忠义男儿。然而，国运多变，而亦不能幸免。今共党顺应民心，励精图治，乃为大义，而不能不从。但而深蒙校长知遇之恩，党国重任，又不能不忠。忠义不能两顾，而唯有一死明志。慈母年迈，儿子不能尽孝，心中越感凄楚。然而，儿子一死，免除了一场无谓的杀戮，救人于水火，终不负母亲的训导，儿心足矣。四十五旅已经正式起义，正在交接房屋。大哥，好了，你他娘的别哭了，这大哥看见你这样该多难受啊！起来！我不是你兄弟，都是因为你，才把大哥逼上绝路的。
大哥他每天都想着你，念着你，你在娘的良心上都给吃了吗？我是真心的，不想让大哥再错下去。放屁！有什么资格说这话？现在就蹦了你，听你做出这口气！哎呀，闭嘴！你走了，兄弟，我怎么办？我是你的马前张宝，马后王恒啊！我张罢了，下辈子还跟着你。将军，作为对手，在战场上我会毫不留情的打败你；但是，作为战士，你是我王北风永远敬重的一位军人。上要写，抗日名将廖高轩。骗人吗？明摆着是把咱们带过去集体枪毙，不会吧？共军保证过不杀父母的，共军保证的事儿多了，哪条兑现过？好，就算是不枪毙，也得把咱们弄到深山沟里挖煤砍树，替他们做苦役。对呀、啊，要不非把咱们大老远送到他们后方去干啥？不是，那咱不完了。你们想想，在战场上，你们哪个没干掉过几个共军？咋咋咋整啊？咋整？找机会逃，不逃等死啊！别走！哎呦，哎呦，饿死了！哎呦，哎呦，饿死我了！哎呦，我饿了！前面停住！我好几天没吃东西了，饿啊！别扯了，云锦城的粮食要先救济老百姓，都跟着老子，到了营地，一起吃饭。别的国军部队都分粮了，为啥咱非要去你们营地才有吃的？人家起义了，你们幺幺三团咋还反抗？狗日的，我看你就欠收拾！平三，兄弟们。加把劲儿吧，咱们天黑之前就能到。我保证，到了营地，大伙儿就有热粥喝，有白面馒头吃。哎，你是？兄弟们，快跑啊！
反正都是死，老子不走了，你们就在这儿把老子给毙了！老子也不走了，就死了！你他娘的再闹，老子不客气了！小子，你要是真有胆量的话，你就把我们都毙了，对不对，李金毛？刚才那个被击毙的马老三，是北川的特务头子，你们的楚慕云楚团长，没有能够起义，就是上了他的当。我知道，弟兄们心里害怕，想逃跑。为啥我他娘的都清楚呢？因为我以前跟你们一样。我也是个俘虏兵，我叫于成山，我原来是北顺四十五旅的，我还救过吕座的命。你们心里肯定在想，他娘的这个于成山，为啥也成了八路呢？有好多故事呢，回头有时间，我好好的跟兄弟们唠唠。我今天就想说一句，弟兄们，跟我走吧。到了那边，你们可以自己听一听，自己看一看。我们凭什么相信你呢，兄弟？你是哪个部分的？当了多少年的兵？老子叫雷大刚，民国三十二年参军，老子也打过鬼，战场上没怕过谁。你记老子名字干啥？老子不怕你黑。你是块好兵料子，老子喜欢你。赤三，到。枪给他。啥？我的枪咋能给他？拿来。你把这把枪拿着，你他娘的是个当兵的，你明白枪对于军人意味着什么？如果说老子坑蒙了你，骗了你，你拿这把枪蒙了我，啊？咋的？不敢拿呀？你就不怕我背后给你一枪跑了吗？你是这种人吗？就冲你这话，老子信你。好吧，弟兄们，走！弟兄们，跟我走吧！